हाय गाइस दिस विवेक सैनी इंडिया वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो ब्लॉग स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जो अभी लॉन्च होने वाली हैं तो इन केस अगर आप एक दो तीन महीनों के अंदर अंदर जो है वो गाड़ी प्लान कर रहे हो तो मैं जरूर ये कहूंगा एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपके पास बेटर ऑप्शन है बेटर ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं हर एक सेगमेंट में तो मैं वो सारे ही सेगमेंट डिस्कस कर रहा हूँ और उनकी एक्सपेक्टेड डेट्स भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में तो इस वीडियो में बस ये सब बताऊंगा मैं कि क्यों आपको उन गाड़ियों के लिए वेट करना चाहिए सो स्टार्ट करते हैं गाइज इस वीडियो को और अगर चैनल पे पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन पे दबाना मत भूलेगा ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन सारी वीडियोस की आपके पास तक पहुंचते रहे तो गाइज जब भी हम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हर दूसरे या तीसरे महीने में एडवांसमेंट आता रहता है या किसी भी टेक्नोलॉजी में हर एक दो महीने के अंदर अंदर एडवांसमेंट आता है सेम इज हैपनिंग विद दिस सेगमेंट ऑल्सो यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ में भी सेम आ रहा है ऐसे में अभी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो जितनी भी प्रेजेंट गाड़ियां हैं और उनके आने वाले कॉम्पिटिटर्स उनकी यहां पर जरा मैं बात करने वाला हूं तो थम जाओ जरा सा अगर डिसीजन कोई ले लिया किसी गाड़ी के ऊपर और उन गाड़ी की लिस्ट में ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं तो थोड़ा सा थम जाओ और कुछ दिनों का वेट कर लो बिकॉज ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास में हो सकते हैं उनके बजाय वो गाड़ी खरीद लेना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए यहां पर हो सकता है सो एनी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंट्री लेवल हैचबैक को यहां पर मैं बताता हूं आपके पास एंट्री लेवल हैचबैक में अभी तीन ही ऑप्शन है रेनो क्विड ऑल्टो एंड तीसरा ऑप्शन है रेडी को इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास में नहीं है दो ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी अपने सेगमेंट में रेनोक्विड ने फेसलिप्ट दिखा दिया था ऑल्टो का भी लास्ट ईयर फेसलिप्ट आया था बट वो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ फेसलिप्ट नहीं था कि उसको कंसिडर किया जाए ऐसे में रेडी को जो है वो अभी फेसलिप्ट के साथ में आने वाली है हालांकि अभी अप्रैल तक उसको लॉन्च हो जाना चाहिए था बट क्वारंटाइन एंड कोरोना की वजह से जो है वो अब डिले हो गया है एक से दो महीने आगे तक जब भी फर्दर डेट जो है वो मैनुफेक्चर बताएंगी मैं आपको जरूर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपडेट करता रहूंगा येरा इंस्टाग्राम आई डी पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा गाइज ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या चैट कर सकते हो वहां पर जाके अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी दूसरी जब एंट्री लेवल के बाद में कौन सा सेगमेंट आता है वो होता है मिड लेवल हैचबैक का यानी कि ऐसी हैचबैक्स जो एंट्री लेवल से ऊपर हों और प्रीमियम हैचबैक से थोड़ी सी कम हो उनमें बहुत सारे ऑप्शंस में आप आपको काउंट डाउन करा देता हूँ टाटा टियागो वैगनार सेंट्रो ग्रैंड आइटन भी चलो फॉर कंसिडरेशन ले लेते हैं एंड इग्निस ये चार पांच गाड़ियां यहां पर हैं अभी ये जो गाड़ी मैं आपको जो बताने वाले हूं वो मोर ओवर मिनी एस या माइक्रो एस जो भी आप उसको नाम देना चाहो उस तरीके से बिहेव करेगी ये और ये है टाटा की एच बी एक्स टाटा की एच बी एक्स हाल फिलहाल में लॉन्च नहीं होने वाली है एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगी यानी कि आपको वो दो के मार्च के बाद ही मिलेगी इंजन ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है वन लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें आएगा डीजल इंजन एक्सपेक्टेड नहीं है चांसेस है कि वन लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आ जाए ये बातें अभी ऐसी फैल रही हैं लेकिन कुछ नहीं पता लेकिन ये शोर है कि 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन तो आपने अल्ट्रोज में देखा है जो आपने टियागो में देखा है टिगोर में देखा है वो वाला ही पेट्रोल इंजन इसमें आना एक्सपेक्टेड है अब बात कर लेते हैं प्रीमियम हैचबैक की देखो प्रीमियम हैचबैक जो है वो बहुत सॉफ्ट इस टाइम हो रखा है यानी कि मैं अभी फिलहाल आपको एक बेटर गाड़ी नहीं सजेस्ट कर सकता हूं अभी जो प्रेजेंट काउंटिंग्स हैं उसमें टाटा अल्ट्रोज जैस पोलो बलिनो एंड इली टाइट ट्वेंटी ये पांच गाड़ियां ही प्रेजेंट हैं बट इनमें से टाटा अल्ट्रोज में सबसे बेटर बताता हूं क्योंकि उसके पास में बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं यूटिलिटी स्पेस की कमी नहीं है उस गाड़ी के अंदर और एडवांस्ड लगती है देखने में इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स सब क्लास ही हैं फाइव स्टारर है अपने सेगमेंट में यार और क्या चाहिए बट एक इंजन एक ऐसी चीज़ है उसकी जो पेट्रोल इंजन है वो थोड़ा सा नॉइजी है हार्शनेस उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है ओवर हाउस स्पीड वो थोड़ा डल बिहेव करने लग जाता है इसलिए वो एक बेस्ट या एक परफेक्ट प्रीमियम हैचबैक अभी नहीं खेला जा सकती इलीट आई ट्वेंटी हो या बलिनो हो या पोलो हो जैसो वो अब धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही हैं बहुत दिनों से उसमें कोई अपडेट है सच नहीं आया जो उनको ए आई हमसे ज़्यादा एडवांस बनाए या कुछ लुक में परिवर्तन आया कोई फेस लिफ्ट आया हो ऐसे में इलीट आई ट्वेंटी की एक नेक्स्ट जनरेशन जून जुलाई के महीने में एक्सपेक्ट की जा सकती है और यानी कि इस साल तो वो आनी आनी है निश्चित रहिए इस साल तो जरूर आएगी तो मैं उन लोगों के लिए जरूर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो एक प्रीमियम हैचबैक में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं गाड़ी चाहिए उनको प्रीमियम हैचबैक घर पे तो भैया सीधा सीधा फॉर्मूला है हिंडाई एलिट आई ट्वेंटी के लिए रुक जाओ उसका पेट्रोल इंजन उसका डीजल इंजन दोनों ही काफी सही है एंड उसमें परफॉर्मेंस पेट्रोल इंजन भी आना मुमकिन है वन लीटर का जो आपने वेन्यू और एंड ग्रैंड आइटन में देखा है तो
वो आपके अकॉर्डिंग ही उसमें होने वाली है तो मेरे ख्याल में अगर अल्ट्रोज के साथ में नहीं जाना चाहते या वो एक ब्रांड रिलायबिलिटी का आपके पास में इशू है तो भैया रुक जाओ और इलीट आई ट्वेंटी के लिए चले जाओ एल्स ये अल्ट्रोज एक बहुत अच्छा एंड बहुत सही वैल्यू फॉर मनी जो है वो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए डिसीजन यहाँ पे रह सकता है सो so, अब बात कर लेते हैं एक सिडैन की भी यहाँ पे देखो सिडैन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें गाड़ियाँ बिकती तो हैं लेकिन वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की चॉइस कैसी है कस्टमर अगर एस चला गया तो वो एस की तरफ ही जाएगा फिर क्योंकि उसको रोड प्रेजेंस पता है उसको पता है कि एस की रोड प्रेजेंस एक सिडैन के रोड प्रेजेंस के अलावा मुकाबले में थोड़ी कम हो जाती ज़्यादा होती है हमेशा और फ्लॉन्टिंग एस ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में एस की तरफ भी खिसक सकता है सिडैन उन्हीं लोगों को चाहिए जो कंफर्टेबल राइड्स में बिलीव करते हैं लुक्स में बिलीव करते हैं और जिनको यू नो you know, एक राइड क्वालिटी जो होती है वो सेडैन में हमेशा बेहतरीन रहती है किसी भी सेगमेंट की आप गाड़ी उठा के देख लो प्रॉपर सेडैन में जो है वो ज़्यादा बेहतरीन ड्राइव सेशन रहता है एनीवे anyway, वे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ होंडा सिटी की होंडा सिटी अभी कंपीट कर रही है वर्ना के साथ में वेंटो के साथ में रैपिड के साथ में यस यही चार पाँच एंट्रीज हैं यहाँ पर और पुराने वाली होंडा सिटी जो है वो अपडेटेड हो गई है लुक्स में वो अभी भी इन सेगमेंट में आने वाली जितनी गाड़ियाँ हैं उनसे बेटर है वर्ना को छोड़ के बट नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी जो है वो सोलह मार्च को लॉन्च होनी थी इंडिया बट उसको डिले कर दिया है ऑब्वियसली क्वारंटाइन की वजह से तो एक दो महीने और डिले जो है वो यहां पर हो सकता है अब बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी की कॉम्पैक्ट एसयूवी श्रेणी में मैं तीन गाड़ी को यहां पुट अप करूंगा एक पहली गाड़ी जो है वो है किया सोनेट दूसरी और तीसरी गाड़ी रेनो की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है एचबीसी करके उनको कहा जा रहा है अभी कुछ भी कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेनो ने कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बट जरूर दोनों की ऑफरिंग्स में आएगी सेम इंजन ऑप्शंस के साथ में 1.3 लीटर का पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन वो वो शायद वो इंपोर्ट किया जाएगा मेरे ख्याल में वो या फिर यहां पर इन हाउस भी प्रोड्यूस किया जा सकता है वो टर्बो इंजन जो है वो रेनो डस्टर में पहले आएगा फिर और इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी आना निश्चित हो सकता है ये कि वो आ जाए और एक डीजल इंजन एक्सपेक्ट किया जा सकता है अभी तो पुराने वाला के नाइन के जो सीरीज़ का जो डीजल इंजन था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तो रेनो डस्टर अब फिलहाल तो जो है वो डीजल में नहीं आ रही है तो दूसरी किया सोनेट ये बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट है यार किया आपने कार्निवल देखी है किया कि आपने सेल्टॉस देखी है एंड सेल्टॉस डीजल का जो इंजन है वो डी करके इस वाली गाड़ी में दिया जाएगा वन लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि टर्बो चार्ज इंजन होगा जो आपने वेन्यू में देखा एलिटा ट्वेंटी में देखोगे एंड और एंड आई ट्वेंटी में आई टेन में देखा वो इसमें आना निश्चित है एंड एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आप ग्रैंड आई टेन और एक्सेंट में देखते हो या फिर आप इलीट आई ट्वेंटी में देखते हो वो भी इसमें आ सकता है सो so, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो छः लाख पिछहत्तर हज़ार के आसपास है छः लाख सत्तर हज़ार रुपये के आसपास जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है और ऐसे में ये एक बेहतरीन एस हो सकती है क्योंकि ये कनेक्टेड फीचर्स के साथ में आएगी एंड इसके लुक जो है वो लिटरली लाजवाब है जैसे प्री प्रोडक्शन रेडी मॉडल हमने और एक्समो में देखा था वो ऑलमोस्ट रेडी ही था लगभग एट्टी जो है वो कम्प्लीट मॉडल था वो काफ़ी सही लग रहा था गाइज फ्लोटिंग आपको यहाँ पर टच स्क्रीन में सिस्टम मिलेगा तो बहुत सारी ऐसी जो है वो इस, इसके साथ में फैक्ट जुड़े हुए हैं कि ये गाड़ी जरूर एक बेहतरीन पैकेज के साथ में आने वाली है सो इन केस अगर आप एक्ो स्पोर्ट वेन्यू नेक्सॉन डब्ल्यू आर वी एक्स यू थ्री डबल ओ इन पाँच के साथ में से किसी एक के साथ में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि ये गाड़ी जो है वो अभी ऑफरिंग में आ रही है और आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगस्त तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है बात कर लेते हैं गाड़ी सेवन सीटर ऑप्शन की सेवन सीटर में आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर सेवन सीटर प्रॉपर एस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आपके पास में एक्स यू है यहाँ पे आप स्कॉर्पियो को ले सकते हो या हेक्सा को ले सकते हो पुराने वाली सफारी थी जो डिसकन्टिन्यू हो गई है लेकिन ग्रेविटास जो है वो अभी आने वाली है हेक्टर प्लस एक गाड़ी आने वाली है एक्स यू फाइव डबल एंड स्कॉर्पियो इनके भी नई नई जनरेशन जो है वो लॉन्च होना निश्चित है इस साल शायद आपको देखने को मिल जाए आ, लेकिन ग्रेविटास जो है वो दिवाली तक आपको लॉन्च होती हुई इससे पहले इनफैक्ट मालूम चीज हुई नजर आएगी जून जुलाई के महीने के आसपास जो है वो आपको एम जी हेक्टर प्लस यहाँ पे देखने को मिल सकती है एम जी हेक्टर प्लस जो है वो आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो लॉन्च हो जाए इसके साथ अगर मैं बात करूँ एम जी हेक्टर में सेम इंजन ऑप्शन आएंगे जो आपने हेक्टर में देखा ग्रेविटास में सेम इंजन ऑप्शन एंड स्पेसिफिकेशन फीचर्स आएंगे जो आपने हैरियर में देखी है ऐसे में एक्सयूवी थ्री डबल एक्सयूवी फाइव डबल एंड स्कॉर्पियो में नए इंजन ऑप्शंस आने निश्चित हैं 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो थार में भी आया आएगा वो आ सकता है इसमें या फिर एंडेवर वाला इसमें कैरी फॉरवर्ड किया जाए यू नेवर नो लेकिन
बात कर लेते हैं फुल साइज एम की देखो फुल साइज एम में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास उन्हें नहीं होते इनोवा क्रिस्टा को भी हम फुल साइज एम नहीं कह सकते यानी कि कंपटीशन में तो वो जरूर है इसके साथ कार्निवल ये दो गाड़ियां जो है वो ऑलरेडी इस सेगमेंट में है कार्निवल एक फुल साइज एस है कार्निवल को प्रॉपर बीट करने के लिए एम जी जी पर उतरेगी कब आएगी इस साल या इससे अगले साल एक्सपेक्ट की जा सकती है तो इनकेस अगर आपकी बुक आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि आप साल भर में जो है वो गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो कि या कार्निवल को कंपीट करने के लिए जी टेन यहाँ पर उतरेगी एम की तरफ से एक्सपेक्टेड प्राइस वही 22 23 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट होने चाहिए और इंजन ऑप्शंस जो है वो 2.0 लीटर का पेट्रोल 2.0 लीटर का ही डीजल जो है वो टू पॉइंट का सॉरी डीजल जो है वो चाइना में यूज़ किया जाता है इंडिया में क्या आएगा कुछ नहीं कह सकते गाइस तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया में एक्चुअली इस गाड़ी के साथ में क्या उतर रहा है एक फुल साइज एस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं गाइज क्योंकि फुल साइज एस में आपके पास में फॉर्चूनर एंड एंडेवर ये दो पोटेंशियल प्रोडक्ट है इन दोनों को ही कंपीट करने के लिए एम अपने प्रोडक्ट को उतारेगी और उसका नाम है क्लास्टर 2.0 लीटर के पेट्रोल एंड 2.0 लीटर के ही डीजल इंजन के साथ में 224 एंड 218 न्यूटन मीटर का वो सॉरी बी एस ये प्रोड्यूस करते हैं 350 एंड 480 न्यूटन मीटर टॉक के साथ में काफ़ी अच्छे टॉक फिगर्स इस गाड़ी के हैं इस गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत सारी आने वाली है गाइज ऑफ रोडिंग मैनेजमेंट सेल्फ पार्किंग बहुत सारी ऑटो पॉयलट पता नहीं आएगा नहीं आएगा तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे ये गाड़ी जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है दिवाली के आसपास लॉन्च होती हुई 32 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी को लॉन्च होते हुए इंडिया में अब बात कर लेते हैं ट्रू ऑफ रोडर की ट्रू ऑफ रोडर के लिए आपके पास में फिलहाल जो है वो फोर्स गुरखा एंड महिंद्रा थार ये दो ही गाड़ी अवेलेबल है लेकिन बी एस सिक्स में आने से पहले उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया थार एंड गुरखा दोनों ही एक नई जनरेशन सॉरी थार को तो चलो एक बार को कह सकते हैं कि वो प्रॉपर फेस लिफ्ट के साथ में आए और गुरखा एक प्रॉपर फेस लिफ्ट के साथ में आएगी दोनों ही इंजन ऑप्शन जो है वो गुरखा के चेंज नहीं हुए टू लीटर का डीजल इंजन उसमें आएगा जो कि नब्बे बी के पावर प्रोड्यूस करेगा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये गाड़ी ग्यारह से बारह लाख रुपये के आसपास लॉन्च होती हुई नजर आएगी इसी साल इसको लॉन्च किया जाएगा कहीं मिड में जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर महिंद्रा थार एक प्रॉपर ऑफ रोडर है एक एस है और उसमें आप एक 2.0 लीटर का डीजल इंजन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी हाल फिलहाल में लॉन्च होती हुई नजर आ गई आपको तीन चार महीने के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस जो है कुछ नहीं कह सकते यार नौ से दस लाख रुपए के आसपास जो है वो उसको प्राइसिंग प्राइस की जानी चाहिए लेट सी कितने में ये गाड़ी जो है वो आती है एक और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर है और वो है सुजुकी जिमनी दिसंबर 2018 में डिसकंटिन्यू कर दी थी जिप्सी 2019 से कोई भी जिप्सी सेल आउट नहीं हो रही थी और ऐसे में ये प्रोडक्ट है बहुत ही पोटेंशियल प्रोडक्ट ये प्रॉपर लाइट वेटेड ऑफ रोडर रहेगी 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में आएगी अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लॉन्च कब होती है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस गाड़ी को आने में अभी टाइम है दो में ये गाड़ी जो है वो लॉन्च होगी दो में अगर ये लॉन्च होगी तो देखते हैं कि किस तरीके की तब्दीली ये इंडियन मार्केट में लेके आती है क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस आप यही कुछ आठ लाख रुपए से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आठ लाख रुपए के आसपास जो है वो लॉन्च हो जाएगी कंपीट करेगी थार के साथ में और बहुत सारी कॉम्पैक्ट एस के साथ में सो so, यस yes, ये गाड़ी का भी मुझे तो लिटरली काफी इंतजार है बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज वैगन आर ई वी एंड टाटा टियागो ये तीनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लगभग लगभग इस फाइनेंशियल ईयर तक आ जाने चाहिए महिंद्रा तरह की तरफ से एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफर नहीं हुई है अभी तक सॉरी मारुति सुजुकी की तरफ से सो so, ऐसे में वैगन का जल्दी आना निश्चित है चार पाँच महीने में शायद वैगनार ई वी आपको देखने को यहाँ पर नजर आ सकती है टाटा अल्ट्रोज भी इसी साल होगी टियागो के ऊपर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा टियागो की तरफ से टाटा की तरफ से टियागो के लिए कुछ नहीं है सो so, बस ये तो था कुछ क्विक अपडेट है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद पसंद आए तो आपको क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है गाइज मिलते हैं और ऐसी वीडियो के साथ में कार ड्राइव से